সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উদ্যোগ অনলাইন স্কুল এবং কলেজের পক্ষ থেকে আমি উদ্দিন ফরাজি তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি দূরে এবং কাছে যে যেখান থেকে ইউটিউব এবং ফেসবুকে আমাদের ক্লাসগুলি দেখছো সকলকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি উদ্যোগ অনলাইন স্কুল পাওয়ার্ড বাই উদ্যোগ আইটি আজকে আমরা আলোচনা করব ডিফারেন্ট পার্ট অফ রোবটস ডিফারেন্ট পার্ট অফ রোবটস নিয়ে আমরা আলোচনা করব একটা রোবট তৈরি করতে আমাদের লাগবে মুভেবল বডি অ্যাকচুয়েটর পাওয়ার সিস্টেম ইলেকট্রনিক সার্কিট প্রোগ্রামাবল ব্রেন বা কম্পিউটার সেন্সর তারপর হচ্ছে মেনিপুলেশন তো আমরা প্রত্যেকটা জিনিস সম্পর্কে একটু ধারণা নিয়ে নেই একটা রোবট তৈরি করতে হলে তোমাদেরকে আমরা অবশ্যই সব কিছু নিয়ে ডিটেলস আলোচ করার এখানে সুযোগ নেই তবে তোমাদের একটু বেসিক আইডিয়া দিতে পারবো যাতে শুরু করতে পারো সুতরাং আমাদের লাগবে পাওয়ার সিস্টেম সাধারণত আমাদের লাগবে পাওয়ার সিস্টেম ল্যাড অ্যাসিড দিয়ে তৈরি রিচার্জেবল ব্যাটারি দিয়ে রোবট পাওয়ার দেওয়া হয় এবং ডাইরেক্ট পাওয়ার দেওয়া হয় সেটা রোবটের অবস্থান এবং প্রকৃতিগত উপর ডিপেন্ডস করবে মুভেবল বডি লাগবে একটা বডি লাগবে যেটা আমরা বিভিন্ন মেকানিক্যাল যন্ত্রপাতি দিয়ে আমরা তৈরি করব হাত পা আঙ্গুল এগুলি আমরা তৈরি করব যেগুলি মুভ করতে পারে তার ইলেকট্রনিক সার্কিট লাগবে তোমরা অবশ্যই নেক্সট কিছুদিন পরই ইলেকট্রনিক সার্কিট সম্পর্কে তোমরা পড়বে লজিক গেট সম্পর্কে পড়বে যেখানে তোমাদের ইলেকট্রনিক সার্কিট সম্পর্কে তোমাদের আইডিয়া থাকবে তারপর ডাক বলছে ইলেকট্রনিক সার্কিট হচ্ছে বৈদ্যুতিক সংযোগ প্রদান করে রোবটকে বৈদ্যুতিক সংযোগ প্রদান করে ইলেকট্রনিক সার্কিট রোবটকে বৈদ্যুতিক সংযোগ প্রদান করে একই সাথে হাইড্রোলিক ও নিউমেট্রিক সিস্টেমের রোবটকে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করে মস্তিষ্ক ব্রেন যেটিকে আমরা প্রসেসর বলি বা কম্পিউটার ব্রেন মানে ব্রেন অফ কম্পিউটার লাগবে একটা ছোট্ট মিনি কম্পিউটার লাগবে লাগবে হচ্ছে অ্যাকচুয়েটর আমরা একটু আগে বলছি অ্যাকচুয়েটার অ্যাকচুয়েটার কি রোবটে হাত পা নাড়াচড়া করার জন্য কতগুলি বৈদ্যুতিক মোটরের ব্যবস্থা আমরা জানি সম্প্রতি যে রোবটটা আমাদের বাংলাদেশে আসলো সুফিয়া তার মুখের এক্সপ্রেশন চোখের নাড়াচড়া এবং আমরা কিছু স্টাডি করলে জানলাম যে এই মুখের এক্সপ্রেশনটাকে চেঞ্জ করার জন্য কতগুলি মোটর এখানে ইউজ করা হয়েছে একটা জিনিস শিখার বিষয় আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ন্যাচারালি এবং কোনো মোটর লাগে নাই এখানে একটু চিন্তার বিষয় তোমরা যারা স্টুডেন্ট আসো আল্লাহ সৃষ্টি কত বড় এবং কত মহত্ব একটা রোবটকে টু থাউজেন্ড ফিফটিন থেকে টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন পর্যন্ত প্রায় দুই বর্ষ অনেকগুলি লোক কাজ করার পরে এখনও পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে পারে নাই অনেক লিমিটেশন রয়েছে যে হাসিটাও সেই প্রকৃতি আমাদের হাসির মতো হয় না আমাদের কোনো মোটর লাগে নাই এখানে আল্লাহ সৃষ্টিকে আমরা বিভিন্ন বিজ্ঞানের তৈরির মাধ্যমে আমি আমরা আল্লাহকে আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে আমরা জানতে পারি যাই হোক আমরা অন্য আলোচনা চলে যাচ্ছিলাম তো আমরা আর একটু জিনিস জানবো যেটা হচ্ছে যে অনুভূতি মানে তার বোঝার জন্য সামনে কি বস্তুটা আছে তার এখানে গ্যাসি পদার্থ আছে কি না গ্যাসের প্রভাব কি তাপমাত্রা কি এই জিনিসগুলিকে বোঝার জন্য লাগবে সেন্সর আমরা বডির মধ্যে দেখিয়ে দেব যে সেন্সর কী জিনিস কী ধরনের সেন্সর লাগবে মোটর কী জিনিস কী ধরনের মোটর লাগবে তারপর লাগবে ম্যানিপুলেশন ম্যানিপুলেশন বলতে বোঝায় একটা রোবট আশেপাশের বস্তুর পরিবর্তন একটা নড়তেছে তার সাথে বিশ্বাস ঘটতেছে তো রোবট নিজেও পরিবর্তন হচ্ছে এই মোটিভেশনের জন্য কিছু যন্ত্রপাতি লাগবে তো যেমন আঙ্গুল নড়াচড়া করার জন্য এইখানেও এবং আঙ্গুল নড়াচড়ার মধ্যে একটা বস্তুকে সে তোলার জন্য যে জিনিসগুলো সেটা মোটিভেশন কিছু লাগবে সুতরাং আমরা এই জিনিসগুলিও একটা ছোট্ট ভিডিও ক্লিপের মাধ্যমে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি তোমরা একটু স্ক্রিনে দেখে আসো যে রোবটের সেই কি কি পার্টসগুলি লাগছে এবং সে কিভাবে কাজ করতেছে জি আমরা আজকে যে পার্টসগুলি নিয়ে তোমাদেরকে আলোচনা করলাম সেই পার্টসগুলি তোমরা কোথায় পাবা সেটা আমরা তোমাদেরকে বলছি ট্যাগ বিডি ডট কমে গিয়ে তোমরা পাবা এবং সেই পার্টসগুলি কোথা থেকে সংগ্রহ করবো পুরান ঢাকা বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যায় সেই পার্টসগুলি তো সেই নামগুলি আমরা তোমাদের স্ক্রিনে দিয়ে দিব যে তোমরা যাতে করে সেই পার্টসগুলি সংগ্রহ করে রূপসের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারো তোমরা নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করতে পারো হ্যাঁ ছোটো ছোটো প্রজেক্ট করে তোমরা এগিয়ে যাও এবং আমরা ইনশাল্লাহ তোমাদের সহযোগিতা করবো আমাদের সাথে আছে বাংলাদেশ রূপস 
ফাউন্ডেশন আমরা সবার সাথে একত্রিত হয়ে তোমাদেরকে হেল্প করব এবং আমরা বিভিন্ন এজেন্সির সাথে আমরা কথা বলছি বিভিন্ন ইয়ার সাথে কথা বলছি যারা রোবোটস নিয়ে কাজ করতেছে বিভিন্ন ধরনের টিম ইউনিভার্সিটি লেভেলে তাদের সাথে আমরা যোগাযোগ করছি এবং আমরা সর্বোপরি উর্দু অনলাইন স্কুল এবং কলেজের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে আমরা সহযোগিতা করব আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম ডিফারেন্স পার্টস অফ রোবোটস নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব তার ব্যবহার এই রোবোটসটা তৈরি করলে আমরা কি ব্যবহার করতে পারি সম্প্রতি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছ যে ঢাকাতে একটা রেস্টুরেন্টে রোবোট ইউজ হচ্ছে একজন রেস্টুরেন্টের বয় হিসেবে সে কাজ করছে সুতরাং আমরা স্ক্রিনে একটু দেখে আসি ঢাকাতে একটা রেস্টুরেন্টে কীভাবে রোবোটস কাজ করছে সেটা নিয়ে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রথমে আমরা দেখে আসি রোবোটসের বাংলাদেশে ইউজ যে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই রোবোটস ব্যবহৃত হয় ম্যানুফ্যাকচারিং কাজে বিভিন্ন ধরনের ভারী শিল্প কারখানায় এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যেখানে ডিফেন্সের কাজে ইউজ করা হয় যেখানে মানুষ যাওয়া একটু বিপজ্জনক পানহারি ঘটনা করতে পারে সেসব কাজে এই বিপজ্জনক রোবোটস থেকে ইউজ করা হয় এবং পুঙ্খানুপুঙ্খানু পরীক্ষার কাজে এই রোবোটসকে ইউজ করা হয় আমরা একটু স্ক্রিনে দেখে আসি একটা কারখানায় কীভাবে রোবোটস থেকে ইউজ করা হচ্ছে জাস্ট একটু দেখে আসলে আমি বুঝতে পারবো কীভাবে রোবোটটা ইউজ করতে হচ্ছে প্রথমে আমরা দেখতাম তো বাংলাদেশে কীভাবে এখন ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করলাম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখন এই বিভিন্ন টাইপ অফ রোবোটস নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব কি ম্যানুফ্যাকচারাল রোবোটস ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবোটস হিউম্যান বডি রোবোটস হিউম্যান বডি রোবোটস ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবোটস তারপর হচ্ছে ডিফেন্স রোবোটস আমরা একটু স্ক্রিনে দেখি ডিফেন্স রোবোটস তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের নাসার কাজে ব্যবহৃত আকাশ গভর্নেশনের কাজে ব্যবহৃত রোবোটস বিভিন্ন ধরনের ডোন আমরা তৈরি করতে পারি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা আলোচনা করব রোবোটের ব্যবহারের সুবিধা সমূহ নিয়ে এক নম্বর রোবোট দ্বারা তৈরি পণ্য গুণগত মান খুব ভালো এবং সূক্ষ্মতাও বেশি রোবোটের কাজ করার গতি বেশি এবং আউটপুটও বেশি পাওয়া যায় যেহেতু মানুষের ক্লান্তি আছে রোবোটে কিন্তু ক্লান্তি নেই বিপজ্জনক কাজে একটু আগে আমরা বলেছি বিপজ্জনক কাজে আমরা এই রোবোটকে ব্যবহার করতে পারি যেখানে মানুষ যাওয়া একটু বিপজ্জনক কাজে আমরা ইউজ করতে পারি একটি নিরবিচ্ছিন্নভাবে দীর্ঘক্ষণ কাজ করতে পারে রোবোট এগুলো হচ্ছে সুবিধা আরও অনেক সুবিধা রয়েছে রোবোটের জন্য ক্লান্তিহীনভাবে নীরব বিচ্ছিন্নভাবে সে দ্রুত এবং সূক্ষ্মতার সহিত কাজ করতে পারে এই হচ্ছে আমাদের রোবোটের আমরা জানি নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী এভরি অ্যাকশান হ্যাজ এন অপোজিট রিয়াকশান প্রত্যেক বস্তুরই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে রোবোট যেমন আমাদেরকে সুবিধা দেয় এমন তার অসুবিধাও আমাদের রয়েছে সুতরাং আমরা একটু জেনে রি রোবোটের অসুবিধাগুলি কি মানুষ মতো পরিবর্তনশীল বিবেচনা করে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না বুদ্ধিমত্তা আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে ইউজ করতে পারি কিন্তু অতটা স্বাধীন না যতটা আমরা শিখিয়ে দিব যে প্রোগ্রামটা লিখিয়ে দিব ততটুকু সে কাজ করতে পারবে অর্থাৎ রোবোট নতুন জটিল পরিস্থিতিতে নিজের কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না ফলে এটি রোবোট দিয়ে ইচ্ছা মতো কাজ করা যায় না সুতরাং রোবোটের একটা নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম নির্দিষ্ট কাজ সে করতে পারবে একটা কাজ দিলে সে বারবার সেই কাজটা করতে পারবে এবং সে মানুষ যতটা সূক্ষ্মভাবে না করতে পারে সেই রোবোটটা সে ততটা সূক্ষ্মভাবে কাজ করতে পারবে কিন্তু একটা রোবোট তার এতটা মানুষের মতো যতটা আল্লাহ আশরাফুল মাখলুকাত মানুষ যে চিন্তা ভাবনা করতে পারে সেই মানুষের তৈরি রোবোটস তার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি দেওয়ার পরেও মানুষের মতো করে সে চিন্তা করতে পারবে না তো প্রোগ্রাম তৈরি কষ্টসাধ্য এই যে প্রোগ্রামটা আমরা তৈরি করি সেটা একটু কষ্টসাধ্য অনেক শ্রম লাগে ভালো ব্রেন লাগে এবং মেধাবী হতে হয় সময় সাপেক্ষ তাছাড়া রোবোটের যান্ত্রিক ক্রয় যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন এটা অনেক অর্থ লাগে কিন্তু একটা রোবোট এক কোটি দুই কোটি তিন কোটি চার কোটি এরকম টাকা মতো লাগে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দক্ষ লোকের প্রয়োজন আর 
এই জন্যই বাংলাদেশ সরকার এই রোবটস ডেভেলপার তৈরি করতেছে রোবটসের দক্ষ লোক তৈরি করার জন্য চেষ্টা করছে রোবটসের সচল রাখতে অধিক বিদ্যুতের প্রয়োজন বিদ্যুৎ লাগে অবশ্যই এবং এটি ব্যয়বহুল রোবটের মধ্যে সৃষ্টিশীলতা নেই এবং ভুল থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না এখন চেষ্টা করা হচ্ছে সুফিয়া আমরা দেখলাম যে এখানে অনেক আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তবে তার লিমিটেশন অবশ্যই আছে সে অত বেশি কাজ করতে আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে এটা একটু মানুষের যেখানে একশো জন মানুষ শ্রমিক লাগতো সেখানে একজন দিয়ে কাজ করছে সেখানে একটু শ্রম বাজারের ক্ষেত্রে একটু প্রভাব ফেলে তো সুতরাং এগুলি সুবিধা এবং অসুবিধা অবশ্যই রয়েছে এখন আমরা একটু দেখে আসব রোবটিক্স নিয়ে বাংলাদেশে প্রাপ্তি আসলে আমরা যে সরকার চেষ্টা করছে এখন বাংলাদেশ কতটুকু এগিয়ে যাচ্ছে সেটা আমরা একটু দেখে নিই আমরা জানি যে উনিশশো সালে নাসা এক্সপ্লোরেশন সিস্টেমের উদ্যোগে লোনা এক্সপ্লোরেশন নামক লোনা মাইনিং কম্পিটিশনের আয়োজন টু থাউজেন্ড টেনে টু থাউজেন্ড বাংলাদেশ প্রথম ব্রাক ইউনিভার্সিটি চন্দ্রবুট নামক একটা রোবটস নিয়ে উপস্থিত হয় আমরা ব্রাক ইউনিভার্সিটির এবারও ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড টু বেশ কয়েকটা প্রজেক্ট আমরা এখানে দেখলাম তারা নিয়ে আসছে এবং আরেকটা রোবট তারা তৈরি করতেছে যেটা পরবর্তী এইটিন এইটিন এর কম্পিটিশনে যাওয়ার জন্য তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে টু থাউজেন্ড টুয়েলভে তৃতীয় বার্ষিকীতে লোনা বোটিক্স মাইনিং কম্পিটিশনে তৃতীয় বর্ষে ব্রাক ইউনিভার্সিটি আবার চন্দ্রপুর টু নামে চন্দ্রপুর টু নামে আবার কম্পিটিশনে যায় সবচেয়ে মজার বিষয় হলো আটটি দেশের পঞ্চান্নটি দলের মধ্যে তেরোটা বিজয়ী হয়েছে তার মধ্যে বারোতম হয়েছিল বাংলা টু থাউজেন্ড ফিফটিনে ভারতের বোম্বে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল রোবটিক্স চ্যালেঞ্জে বাংলাদেশ থেকে বুয়েট টু থাউজেন্ড ফিফটিনে ভারতের বোম্বে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল রোবটিক্স চ্যালেঞ্জে বুয়েট রোবুসাস্ট ডুয়েটের টাইম আউট এই তিনটি প্রজেক্ট দ্বিতীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থান অর্জন করে বাংলাদেশে তাক লেগে দেয় আমরা এবারে মেলায় আমাদের এবার টু থাউজেন্ড ফিফটি টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে আমরা যে প্রজেক্টগুলি দেখলাম আমরা যেই প্রজেক্টগুলি দেখলাম সেইগুলি থেকে আমরা অনুদমন করছি বাংলাদেশের উদ্যোগ তারাও বাড়ছে তারাও এগিয়ে যাচ্ছে তারাও পিছিয়ে নেই তোমরা এগিয়ে যাবে এবং বাংলাদেশ সমৃদ্ধ হবে টু থাউজেন্ড যে সরকার বাংলাদেশ সরকার টোয়েন্টি যে ভিশন দেখছে সেই ভিশনটাকে আমরা স্বপ্ন পূরণ করব। আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গর্ব ডিজিটাল বাংলাদেশের মাধ্যমে আমরা দেশকে সমৃদ্ধ করব সরকারের সদিচ্ছার প্রতিফলন ঘটবে আমরা মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মাননীয় আইসিটি উপদেষ্টা যারা সজীবদের জয় এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আমরা আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এই আইসিটি সেক্টরটাকে এতদূর নিয়ে যাওয়ার জন্য এখন আমাদের যারা ইয়ং জেনারেশন আছে যারা স্টুডেন্ট আছো তাদের প্রতি অনুরোধ তোমরাও চেষ্টা করবা যাতে আমরা এই দেশটাকে সমৃদ্ধ করতে পারি এই জাতিটাকে সমৃদ্ধ করতে পারি সর্বোপরি আমাদের লেকচার যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে আমরাও চাচ্ছি প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমাদের চেষ্টার মাধ্যমে সরকারের সার্বিক সহযোগিতায় এবং স্টুডেন্ট তোমরা যারা আছো তোমাদের সহযোগিতায় আমরাও দুর্বরে পৌঁছে যাব আইসিটি শিক্ষাকে আরও উন্নয়ন করব একে অপরে পারস্পরিক সহযোগিতায় আমরাও বিনিয়োগ করব একটি উন্নত জাতি সে প্রত্যাশা রেখে উদ্যোগ অনলাইন স্কুল এবং কলেজের ফেসবুক পেজে লাইক এবং শেয়ার ইউটিউবে সাব অনুপ্রাণিত করবে যাতে করে আমরা প্রত্যন্ত অঞ্চলের সকল বন্ধুদের কাছে শিক্ষার্থী বন্ধুদের কাছে পৌঁছে যেতে পারি সে প্রত্যাশা রেখে আজকের মতো এই ক্লাসটি এখানেই সমাপ্ত করলাম পরবর্তীতে কোনো ক্লাস নিয়ে আবারও উপস্থিত হব সে পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো সেই কামনাই বিদায় নিলাম আল্লাহ হাফেজ